Safira Pakistan. Program focus on the life and achievement of Pakistani American. Safira Pakistan. Nadim, you have heard the story of Nilofar Ahmed, Dr. Mushtaq, and Gresham. I hope that the first program will be reached. And when I go to Pakistan, there are many cities, towns, and villages where you have been working on your own. This is just a chance to think about what you think about it. اس ملک کے بارے میں آپ کتنی پورتائش زندگی امریکہ میں گزار رہے ہیں آپ کے بچے کتنے آل اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے پاس کمپیٹرز ہیں گاڑیاں ہیں گیمز ہیں اچھے اسکول ہیں لیکن وہ بچے جن کے پاس نہ اسکول ہیں نہ کتابیں ہیں کھلے آتمان کے نیچے پڑھے ہیں نہ ان کی کوئی صحیحت کا خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے سیف دی انوسینٹ is a very good start really there's so many innocent in Pakistan looking for your help and Shukriya Nilofar and I want to thank you that Safir is a big 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 organization but today we have a very small organization and today we have a very small organization and we have a very small organization and we have a very small organization thank you very much thank you thank you very much thank you very much Nadrin, here let's take a little break it's a tune with Safira Pakistan. This be America. Nadin, you know that the election has been done. Democrats have taken the Senate and Congress. Now, what kind of advantage of the American people is taking the advantage of the American people? But I will say that the American people have given the decision. And this decision they have given the decision five or six years ago. Five years ago. اور یہ حقیقت ہے کہ جب امریکی عوام سڑکوں پہ نکل آئے تھے انہوں نے امیگیشن کے بارے میں بات کی انہوں نے ریشنل پروفائلنگ کے بارے میں بات کی انہوں نے عراق کی جنگ کے بارے میں بات کی کہ وہ عراق کی جنگ نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مساوی حقوق امیگرنٹس کے لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں ریشنل پروفائلنگ ہو تو اس سلسلے میں امریکی عوام سڑکوں پر آئے باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ شاید امریکی عوام خاموش جیسے بوش کی گورنمنٹ کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا اس الیکشن کے اندر اور یہ ہے عوام کی طاقت عوام کے ووٹ کی طاقت جو اب پاکستانیوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنا حق ووٹ سے مانگیں اپنا حق جلاو گھراو توڑ پھوڑ سے نہیں مانگیں لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ڈیمیوکرز نے کانگریز میں اور سینٹ میں لیڈ تو لے لی لیکن اب پاکستان کا کیا ہوگا آگے بڑھ کے اب کام کرنا ہوگا Definitely there are two organizations बहुत actively भी काम कर रही हैं। एक पाकिस्तानी काकस जो अभी है भी जो है वजूद में आई है और just establishing their roots in Washington D.C. लेकिन सबसे पुरानी organization है पाकिस्तानी American Federation of North America जिनकी एक organization है पाकपेक जिसने बहुत काम किए। पाकिस्तान Federation American ने भी बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, बड़ी dedication से Washington D.C. में। नाज़रीन मैं ये � بہت ہی ڈیڈیکیشن سے محنت سے لگن سے واشنگٹن میں کام کیا ہے پاکستانی امریکن فیزیشن اور نورت امریکن ایک واحد ارگنیزیشن ہے جس نے کانگریسمن اور سینڈیٹرز کو اس بات پر مروب کیا ان کو کنونس کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے پاکستان کو فیر شیئر ملنا چاہیے جیسا کہ پاکستان فرنٹ علائے ہے امریکہ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی سینکشن لگی کبھی آرم ایمونیشن مل رہا ہے کبھی نئے مل رہا ہے کبھی امداز مل رہی ہے کبھی نئے مل رہی ہے کبھی انڈیا سے جا کے پروجیکٹ سین کی جا رہا ہے نیوکلر پروجیکٹ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پاکستان کو کافی تقلید دے ثابت ہوتی ہیں ناظرین میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی امریکن فیزیشن آف نورت امریکہ جو ہے ایک واحد ارگنیزیشن ہے جس نے بہت تی طریقے سے ڈیڈیکیشن سے کام کیا ہے کانگریسمن اور سینیٹر کے ساتھ اور انہوں نے اپنا موقع بین کیا ہے اپنا پوائنٹ ان کو بتایا ہے اپنے اپنین بتایا ہے اور یہ وجہ ہے کہ پچھلے سال ہونے والی کیپٹل ہل میں جو کانفرنس تھی وہ نہایت کامیاب رہی جس کو دیفنیٹلی ڈاکٹر پراشین اس میں بہت ہی اس کا عمل دخل تھا ان کی گروپ کا ان کی ٹیم کا بڑا عمل دخل تھا کہ اس میں سب سے زیادہ سینیٹرز اور کانگریس میں نہ آئے اور انہیں پاکستان کے فیور میں بات دیکھیں یہ ہوتا ہے کام اور میں اس پہ کانگریچلیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر پراشین صاحب کو جو موجودہ صدر ہیں اپنا کہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی ان اس کنٹری وہ ہم ریپریزنٹڈ دی لابی فر پاکستان میں نے کہا کہ 
have tried to make Pakistan a terrorist state, and we have lobbied against it. There was the infamous Preston Amendment that we defeated. But we have started now our future. What is our future challenge? I believe, as an association, our future challenge for us to be Pakistanis, to be Muslim Pakistani Americans, is to fight for our civil rights. So, Nazin, a walk to get here. कि आप सबको मिलके कैपिटल हिल पर बहुत लगन से मेहनत से काम करना होगा इलेक्शन हो चुके हैं अब हमारा काम शुरू है लॉबिंग का तो प्लीज़ आगे बढ़िए मेहनत से लगन से आप अपने सिटी के कांग्रेसमैन से सेनेटर से मीटिंग करें और बताएं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन अलाय है पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में ये सब चीज़ें आपको बाबर करानी पड़ेगी यू हैव टू टेल दिस स्टोरी माई क्वेश्चन इज दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अमेरिका all the way in terrorism and pakistan have a lot of challenges within the countries mm -hmm. well i think the united states needs pakistan to succeed as a nation we need an example in south asia of a successful prosperous uh, islamic nation pakistan's got great potential but the united states has not done enough to live up to our end of the bargain pakistan's gone to great lengths to be supportive of the united states it did during the soviet era and it's doing it again now mm -hmm. uh, during a time when we're trying to get after the terrorism problem throughout the world um, the indian government is not willing to place their uh, nuclear plutonium breeder reactors uh, if they're not uh, willing to uh, promise to uh, stop their production of fissile nuclear material uh, then the United States should not be sending uh, nuclear material to India. I just think that it undermines uh, the whole regime of nuclear non-proliferation, uh, gives special treatment to one country, but will set a precedent uh, which will come back to haunt the United States of America and our security. India has been a true ally of the United States and a country in which we very much depend upon and that's why I believe it's important that whatever arrangements we make with any country in that region, that we have close consultations with Pakistanians and our other allies to make sure there's no surprises. Thank you. If we're going to take sides, we have to take sides. We take sides on that side of our friend, which has been Pakistan. Um, who knows what the future is going to bring? But the fact is, is that if we are not careful uh, particularly considering what is going on in Iraq and now the issues going on in Iran, we're going to need Pakistan now, now more than ever. So, Nazin, you are watching your favorite program, Safire Pakistan. Your voice and your experience, your feelings and your feelings of the people of your Safire Pakistan. Nazin, Vakarid Khan, you will be able to do it. Allah Hafiz. Pakistan, Pahindabad.